前两天有位网友在工作时遇到了想不通的事情，原来是老板让他测量压气机实验曲线图的面积，并发给他一副咸丰年间大清国进口的尺子，只需要将尺子一端瞄着封闭曲线走一遍，那么尺子左端的刻度滚轮贴着桌面滚动所指示的读数就是图形的面积。网友对此感到疑惑，想知道这个玩意儿到底是什么原理。这种用两根棍子加个滚轮来测量面积的尺子叫做极点球机仪，是瑞士数学家阿姆斯勒拉峰在1854年发明的。由于其测量误差常在 1% 到2之间，所以要多次测量以求准确。但是它制作简单，精度尚可，很适合无聊青年搞个小制作解闷。本期我们就来制作一个极点球机仪，了解其构造及工作原理。首先要给测量滚轮做一个坚固的支架，将带涡杆的滚轮固定在支架上，再通过涡杆连接一个可旋转的刻度盘。这样支架移动时，贴地的滚轮每滚动一周，就会通过涡杆带动刻度盘旋转一格。为了提高精度，还要给滚轮旁边安装游标刻度盘，接着给支架一端装个可横向滚动的支撑轮，以减小支架移动时的阻力。然后从支座的孔里穿过一根带刻度的测量臂，并通过支架上的游标来读取。为了能微调刻度，还要给测量臂套上带螺丝杆的微调滑块，并拧上紧固螺丝。由于测量臂的刻度必须十分精确，因此还要为眼神不好的人士配个放大镜。接下来给支架的连接孔里插入另一根固定臂，这根臂的末端有个作为极点的底座，只能让固定臂做旋转运动。最后在测量臂头部安装一个平头长钉，用来贴着曲线描记。组装完成后，我们将球机仪的极点固定，让描记的长钉贴着一段封闭曲线，从起点开始运动。发现测量臂在移动时，贴着桌面的刻度滚轮也在不停的转动。等到描记钉走完了一圈，又回到起点，看到圆盘读数为一到二之间，滚轮读数为三，所以十进制的滚轮行走的距离为十三。由于当前的设定是滚轮转一圈代表一百平方厘米，因此两个数字之间的一大格就等于十平方厘米。既然它走了13个大格，那么封闭曲线围成的面积就是130平方厘米。但为什么会这样呢？其实原理很简单，在桌子上画一段枣核形的封闭曲线，让测量臂的顶端沿着曲线行走。那么观察它的转轴位置会发现，这里受到了固定臂的约束，只能绕着极点旋转。于是跟着描记钉一起上行。如果把测量臂上行所扫过的面积规定为正，则返回时所扫过的面积就为负。而测量臂描记一周所扫过的面积是正负相抵的结果，因此就是上行面积减下行面积，结果就等于封闭曲线的面积。所以，只要知道测量臂从转轴到描记钉这一段长度所扫过的正负面积之和，就得到了所扫描的图形面积。那么，我们仔细观察这个测量臂，发现无论其移动方式如何千变万化。将动作分解，其实只有沿隙杆的法向前后平移和绕着转轴旋转这两个动作，只分拣出旋转动作观察，发现描记钉跑完一周，测量臂又回到了初始角度，因此旋转动作所扫过的正负面积相抵为零。再分拣出沿法向前后移动的动作，发现描记钉跑完一圈，测量臂沿着法向后退所扫过的面积总是大于向前，因此正负相抵有了剩余，所以测量臂描记时扫过的面积。其实就等于所分拣出的法向平移所扫过的正负面积之和。刚才已经得知，该面积之和就是封闭曲线的面积。因此，在测量臂一端安装滚轮的目的，就是让它记录下沿着测量臂垂直方向所滚动的正负距离之和，再乘以转轴到描记钉之间的臂长，就得到了测量臂扫过的正负面积之和，也就测得了封闭曲线的面积。可见，测量臂的长度会直接影响滚轮上每个分化刻度所代表的面积。所以调节臂长需要在放大镜下准确操作。本期我们不打算利用格林公式对球机仪原理进行严格的数学证明，因为看到它的操作你就知道这个东西并不精确。但凡描记时有个眼歪嘴斜或是抖腿手滑，都会影响测量结果，以至于误差在百分之一到二之间。但想到只靠这两根虫蛀鼠咬的破铁棍子，以及配套的臂长与尺度对照表，就能大差不差的测量面积，这还是让人不禁对170年前发明它的瑞士数学家由衷赞叹。